നമസ്കാരം മലയാള സിനിമയുടെ ജിഹാദി ബന്ധം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ പരക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ അറസ്റ്റിലായ ഫൈസൽ ഫരീദ് എന്ന ഒരു അധോലോക നായകൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാര്യം സ്വർണ്ണവേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യ കണ്ണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈസൽ ഫരീദ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എൻ ഐ എയും കസ്റ്റംസുമൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെളിവായത് മലയാള സിനിമയിലെ ആ ഒരു ജിഹാദി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അതിലെ അതിൻ്റെ അടിവേരുകൾ തോണ്ടിപ്പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിര സംവിധായകൻ ആദ്യം ഇത് മലയാളത്തിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സംവിധായകരിലൊക്കെയാണ് അന്വേഷണം പോയതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന സംവിധായകൻ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന കമൽ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ ആമി എന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടിങ്ങും ഈ ഒരു സ്വർണ്ണവേട്ടയുടെ ആ ഒരു കള്ളപ്പണം അതിൻ്റെ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തത്വമയി ന്യൂസ് ഓർക്കുന്നത് ഒരു പഴയ സംഭവമാണ് അത് ഈ ആമി എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് എത്ര പേർക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നറിയില്ല ആമി എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ റോൾ അതിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് അതിൽ വിവരിച്ചത് ആ ഒരു കഥാപാത്രം ആ സിനിമയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് മലയാളത്തിൻ്റെ നടി മഞ്ജു വാര്യറായിരുന്നു പക്ഷേ മഞ്ജുവിനെ ആ ഒരു റോളിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കമൽ ആദ്യം ഈ റോളിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചത് വിദ്യാബാലനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ വിദ്യാബാലൻ അന്ന് ഈ റോള് നിരസിച്ചു അതിന് ശക്തമായ ആരോപണവുമായിട്ടാണ് അന്ന് കമൽ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് കമൽ അത് പല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും അല്ലാതെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകിയ അഭിമുഖങ്ങളിലുമൊക്കെ കമൽ വളരെ വെട്ടിത്തുറന്ന് വിദ്യാബാലനെ മോശമായി തന്നെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു വിദ്യാബാലനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കാര്യം ആമി എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ കഥാപാത്രമായി വിദ്യാബാലൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി കൂടിപ്പോകും ആ സിനിമയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി കൂടിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു കമൽ ഇതിന് നൽകിയ ഒരു വിശദീകരണം പക്ഷേ അന്നും ഇതിനോട് വലിയൊരു പ്രതികരണമൊന്നും നടത്താത്ത വിദ്യാബാലൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അതെന്താണെന്നുള്ളത് കാലം തെളിയിക്കും എന്നൊരു പ്രസ്താവന വിദ്യാബാലൻ അന്ന് ഏതോ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ആ വിദ്യാബാലൻ്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാവുകയാണ് കാര്യം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഈ സിനിമയിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഇപ്പം അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ടിങ് നടത്തിയത് തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വേരുറപ്പിക്കുന്ന ചിതരാണ് അവർ സ്വർണ്ണ വേട്ടയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പൈസ തീവ്രവാദം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ പൈസ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അവർ വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഹവാല പണം ബ്ലാക്ക് വൈറ്റാക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സിനിമാ മേഖലകളിലേക്ക് ഇവർ ഇത് പാർക്ക് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി ഇതൊരു വൈറ്റാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം ഒരു സിനിമയ്ക്കും ഇവർ ഈ ഒരു പൈസ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ഒരു കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൈസയാണ് ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാബാലന് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവാം വിദ്യാബാലൻ അന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് അതിനാണ് വിദ്യാബാലനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കമൽ അന്ന് പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആ ഒരു മഹാനടിയെ ഇത്ര മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചത് വിദ്യാബാലൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു നടിയൊന്നുമല്ല വിദ്യാബാലൻ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് അറിയുന്ന ബോളിവുഡിലെ ഒരു തിളങ്ങുന്ന താരമാണ് അവരുടെ കഴിവ് അവർ പല രംഗങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധായകർ അവരുടെ ആ കഴിവിൻ്റെ ആ ഒരു അവരുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ മികവിനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതുമാണ് ആ ഒരു നടിയെയാണ് അന്ന് സെക്ഷുവാലിറ്റി കൂടിപ്പോകും എന്നുള്ളൊരു മോശം അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ കുരുക്കിൽ ആ ഒരു വാക്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കമൽ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന കമൽ തളച്ചിട്ടത് പക്ഷേ അന്ന് വിദ്യാബാലൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനൊരു ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഇതിന് ഉത്തരം കാലം നൽകും എന്നുള്ളതാണ് ആ കാലത്തിൻ്റെ 
ആ ഒരു കാവ്യത്തിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതിയായി ഇപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ശരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കപട നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാധനർ മഹാരഥന്മാർ കടന്നുപോയ വഴിയാണ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായ ചരിത്രമാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കളനാണയങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും സിനിമയിൽ നിന്നും ചവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ തത്വമൈ ന്യൂസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വെബ് 